तो बच्चों हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर सिक्स पॉइंट्स एंड पैनकेक्स पढ़ रहे थे और हम राइटर अशोका मित्रन के एक्सपीरियंस पढ़ रहे थे जब उन जो कि उन्हें जैमिनी स्टूडियो में काम करते समय हुए थे तो अब तक हमने पढ़ा कि राइटर ने हमें जैमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताया था और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर काम करने वाले जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्हें वो नंबर टू कहते थे कोठा मंगलम सुब्बू उनके बारे में भी हमें बताया था आगे वो हमें और क्या बताते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं यू सो सुबू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज ग्रुप अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल द स्टोरी डिपार्टमेंट तब राइटर कह रहे हैं कि जो कोठा मंगलम सुबू थे उनको आप हमेशा देख सकते थे बॉस के साथ ही यानी कि जो मिस्टर एस एस वासन थे उनके साथ ही कोठा मंगलम सुबू हमेशा रहते थे लेकिन जो अटेंडेंस रोल्स थे यानी कि जो जेमिनियो स्टूडियो का अटेंडेंस रजिस्टर था जिसमें सभी के नाम लिखे हुए होते थे और जो डेली आ रहे हैं एबसेंट हैं प्रेजेंट हैं वो मेंशन किया जाता था तो वो जो अटेंडेंस रोल था उसमें सुबू किस ग्रुप में थे उनको एक ऐसे डिपार्टमेंट में रखा गया था जिसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट तो जो सुबू थे वैसे तो वो बॉस के साथ ही रहते थे हर समय लेकिन अटेंडेंस रोल में उनका नाम जो था वो स्टोरी डिपार्टमेंट में रखा गया था कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असम्बली ऑफ राइटर्स एंड पॉइट्स अब ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट है इसमें कॉम्प्राइजिंग होता है सम्मिलित होना इंक्लूडिंग यानी कि इसमें कौन कौन सम्मिलित थे इस डिपार्टमेंट में एक लॉयर थे एंड एन असम्बली और इसके अलावा इसमें एक पूरी असम्बली यानी पूरा एक ग्रुप था किसका राइटर्स का और पॉइट्स का तो बच्चों इसका नाम ही है स्टोरी डिपार्टमेंट तो वहाँ जितनी भी मूवीज़ बना करती थी उन मूवीज़ की स्टोरी लिखने का काम इस डिपार्टमेंट में होता था इसलिए यहाँ पर राइटर्स थे पॉइट्स थे और उनके अलावा एक लॉयर भी था द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर अभी जो लॉयर था स्टोरी डिपार्टमेंट में तो लॉयर को हम ऑफिशियली क्या कहते हैं लीगल एडवाइजर कहते हैं यानी कि लॉयर का काम क्या होता है लीगल मामलों में एडवाइस देना यानी कि अगर हमने कोई मूवी बनाई और उस मूवी में मूवी की जो स्टोरी है उस पर कोई विरोध हो गया उसके किसी सीन को हमने इस तरह से शूट कर लिया जिसपे किसी दूसरे व्यक्ति ने विरोध जता दिया तो क्या वो सही है या नहीं है तो इस तरह की जो लीगल एडवाइस थी ये काम था उस लॉयर का तो इस तरह की लीगल एडवाइस देने का उसका काम था बट एवरीबडी रिफर टू हिम एज द ऑपोजिट तो उस लॉयर का काम तो था लीगल एडवाइस देने का लेकिन वहाँ पे जैमिनो स्टूडियो में काम करने वाले सभी व्यक्ति उसे इसका ऑपोजिट मानते थे उसे लीगल एडवाइज़र नहीं मान के उसका ऑपोजिट मानते थे और ऐसा वो क्यों मानते थे तो राइटर हमें एक एग्जाम्पल एक इंसिडेंट बता रहे हैं वो कह रहे हैं एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस तो राइटर हमें अब एक बार का इंसिडेंट एक घटना बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक बार जैमिन स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी और उस शूटिंग में एक एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक बहुत अधिक टैलेंटेड एक्ट्रेस काम कर रही थी हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो थी ही लेकिन साथ ही साथ वो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल भी थी टेम्परामेंटल कहते हैं बच्चों वो व्यक्ति जिन्हें अचानक गुस्सा आ जाता है यानी कि किसी छोटी सी बात पर भी पता ही नहीं चलता कब उनका मूड खराब हो जाता है अचानक से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो ऐसा उस एक्ट्रेस का नेचर था वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स ले तो एक बार वो जो एक्ट्रेस थी जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल थी तो एक बार उसे सेट्स पे ब्लू ओवर कहते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा गुस्सा करना और गुस्से में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहना लगातार गुस्से में बोलते रहना तो उसे एक बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है सेट्स पे और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है गुस्से में लगातार बोलने लगती है वाइल एवरी वन स्टूड स्टर्न तो वो गुस्से में चिल्ला रही है लगातार बोले जा रही है तो उसको ऐसा करता हुआ देख के जो वहाँ पर एवरी वन जो भी व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित थे वो सभी क्या हो जाते हैं स्टर्न कहते हैं हैरान वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया ये इस तरह गुस्सा कर रही है इस तरह से चिल्ला रही है तो सभी व्यक्ति वहाँ बिल्कुल हैरान हो के खड़े हो जाते हैं 
द लॉयर क्वाइटली स्विस्ट ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लेकिन ये जो लॉयर था स्टोरी डिपार्टमेंट का ये भी वही था तो ये क्या करता है ये क्वाइटली यानी जो चाप स्विच ऑन कर देता है स्टार्ट कर देता है एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट इक्विपमेंट कहते हैं बच्चों उपकरण तो कोई रिकॉर्डिंग करने का इक्विपमेंट था वहाँ पे रखा हुआ तो उस वो जो लॉयर था वो चुपचाप उसका स्विच ऑन कर देता है उसे स्टार्ट कर देता है यानी कि जो वो बोले जा रही थी गुस्से में एक्ट्रेस उसकी वो सारी की सारी बातें रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो जाती हैं When the actress paused for breath, अब वो लगातार गुस्से में चिल्लाए जा रही है बोले जा रही है तो बोलते बोलते जब उसका सांस बहर आता है और वो एक सेकेंड के लिए पॉज यानी रुकती है क्या करने के लिए ब्रैथ सांस लेने के लिए तो वो चिल्लाए जा रही है लगातार तो बीच में वो एक सेकेंड के लिए सांस लेने के लिए रुकती है The lawyer said to her, तो जैसे ही वो चुप हुई वो रुकी सांस लेने के लिए तो ये जो lawyer थे इन्होंने उससे कहा वन मिनट प्लीज उन्होंने कहा कि एक मिनट रुकिए एंड प्लेट बैक द रिकॉर्डिंग और उन्होंने क्या किया जो रिकॉर्डिंग उन्होंने रिकॉर्ड की थी उनसे चिल्लाने की उसके गुस्से में बोलने की जो रिकॉर्डिंग उन्होंने रिकॉर्ड की थी वो रिकॉर्डिंग उन्होंने प्ले बैक यानी वापस स्टार्ट कर दी उसको इक्विपमेंट uh, को उन्होंने स्टार्ट कर दिया मतलब जो एक्ट्रेस थी बच्चों उनसे एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है बोलने लगती है तो किसी को समझ में नहीं आता कि क्या करें लेकिन जो लॉयर था ये एक ऐसा इक्विपमेंट ऑन कर देता है जिससे उसकी सारी आवाज़ सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है और उस रिकॉर्डिंग को वो वापस ऑन करके उसी एक्ट्रेस को सुना देता है दे वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टाइरेट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर अब जो एक्ट्रेस ने गुस्से में बोला जो भी उसने बोला अब वो सबको वापस से सुनाई दे रहा था एक्ट्रेस भी उसे सुन रही थी तो वो जो पूरा टाइरेट था टाइरेट कहते हैं जो उसने गुस्से में बातें बोली थी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूसर के खिलाफ यानी कि उसका गुस्सा किसके खिलाफ था जो उस मूवी के प्रोड्यूसर थे वो उनसे किसी बात पर गुस्सा हो गई थी तो उसने गुस्से में प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कुछ बातें बोली थी लेकिन उसने जो भी बोला था गुस्से में उसमें कुछ भी इनक्रिमिनेटिंग नहीं था इनक्रिमिनेटिंग कहते हैं किसी को गिल्टी बताना किसी को दोषी ठहराना यानी वो गुस्सा तो बहुत थी प्रोड्यूसर पे उसने बहुत गुस्से में बोला लेकिन उसने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जिस बात में उसने प्रोड्यूसर को किसी बात के लिए गलत ठहराया हो और अनमेंशनली फाउल और ना ही उसने किसी तरह की प्रोड्यूसर की कोई गलती बताई यानी कि उसने गुस्से में बहुत बोला लेकिन कुछ गलत नहीं बोला उसने प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ना ही उसने प्रोड्यूसर को किसी बात के लिए गलत ठहराया बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डम यानी कि उसने कोई गलत बात तो नहीं बोली थी लेकिन वो गुस्से में इस कदर चिल्ला रही थी कि जब उसने अपनी ही वॉइस वापस से सुनी कैसे सुनी उस साउंड इक्विपमेंट के थ्रू उस रिकॉर्डर के थ्रू शी वॉज स्ट्रक डम तो वो सुन के अपनी ही आवाज़ सुन के उसे इतना आश्चर्य हुआ उसको लगा कि अरे मैंने क्या क्या बोल दिया मैं गुस्से में इस तरह बोलती हूँ उसे भी इतना अजीब लगा कि वो बिल्कुल डंप हो गई डंप यानी अनेबल टू स्पीक वो कुछ बोल ही नहीं पाई वो चुप चाप वहाँ पर खड़ी हो गई यानी अपनी ही आवाज़ सुन के गुस्से में उसे पता नहीं चल रहा था वो क्या बोल रही है उसने खूब गुस्से में बहुत देर तक वो बोलती रही लेकिन जब अपनी ही आवाज़ उसने वापस सुनी तो उसे बहुत अजीब लगा उसे लगा कि अरे वो किस तरह से बोल रही है और वो बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल स्पीचलेस हो के वहाँ पर खड़ी हो जाती है अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड तब राइटर हमें उस एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं वो एक ऐसी लड़की थी जो कि कंट्री साइड से आई थी कंट्री साइड कहते हैं बच्चों कोई छोटा एरिया या फिर हम गांव भी कह सकते हैं तो वो चेन्नई की नहीं थी वो चेन्नई के आसपास किसी छोटे गांव या किसी आउटर एरिया छोटे एरिया से वो आई थी शी हैड एंड कौन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस डैट जनरली प्रिस 
agreed a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into to writer keh rahe hain ki uska janm ek choti jagah par gaon mein hua tha wahi par wo badi hui wahan se wo aayi thi aur jo worldly experience ki stages hoti hain yani ki writer kehna chahte hain ki hum apni life mein experience jo hai wo stage by stage prapt karte hain yani ki step by step hum aage badhte hain aur apna एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं लेकिन उस लड़की को ऐसा मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो एक बहुत छोटी जगह से आई थी तो वो उसका जो एक्सपीरियंस था वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चल पाया तो जनरली तो हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर हम उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कैसी पोजिशन इम्पॉर्टेंस जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और सोपेस्टिकेटेड हो जाते हैं फेमस हो जाते हैं यानी राइटर ये कहना चाहते हैं कि जनरली जब हम फेमस होते हैं तो सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ते हैं हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन ये जो लड़की थी ये बहुत छोटे से गांव से एक छोटे से एरिया से आई थी और ये अचानक से इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी तो इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस मिल ही नहीं पाया था शी हैव फाउंड हर सेल्फ कैटापुलेटेड इन टू कैटापुलेटेड इन टू कहते हैं अचानक से एक्सपीरियंस करना तो इसने स्टेप बाई स्टेप अपना एक्सपीरियंस नहीं प्राप्त किया था इसे अचानक से सफलता मिल गई थी और अचानक से इसे वो सब कुछ मिल गया था जो आज इसके पास था इसीलिए इसके जो मैनर्स थे वो इतने ज़्यादा डिवेलप नहीं हो पाए थे ये इतनी ज़्यादा पोलाइट नहीं थी इसे नहीं पता था अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है सबके सामने किस तरह से बिहेव करना है ये सब इसे अच्छे से नहीं आता था शी नेवर क्वाइट रिकवर फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट डेट डे तो उस समय बच्चों जब उसने उस रिकॉर्डर पे अपने खुद की आवाज़ सुनी तो उसके मन में एक टेरर बैठ गया उसको लगा कि अरे मैं किस तरह से बोल रही थी सबके सामने मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया तो उसके मन में एक ऐसा टेरर बैठ गया जिस टेरर से वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाई जिस टेरर से वो कभी बाहर ही नहीं आ पाई डेट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रिफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर और वो दिन क्या साबित हुआ वो दिन साबित हुआ एक एंडिंग एक अंत साबित हुआ एक ऐसे एक्टिंग करियर का जो कि बहुत ब्रिफ था लेकिन ब्रिलियंट था यानी कि उस लड़की ने उसके बाद कभी एक्टिंग ही नहीं की उसने अपना करियर वहीं छोड़ दिया वहीं ख़त्म कर दिया तो उसका करियर बहुत छोटा था ब्रिफ था लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट था उसने जितना भी काम किया था बहुत अच्छा किया था इसीलिए वो इतनी टॉप की एक्ट्रेस थी लेकिन उस दिन उसका एक्टिंग करियर खत्म हो गया अपनी ही आवाज़ सुन के उसके मन में एक ऐसा टेरर बैठ गया जिससे वो कभी उबर ही नहीं पाई द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो ए मेम्बर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉड अबाउट डेट सैड एंड और राइटर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वो जो लीगल एडवाइज़र थे वो जो लॉयर थे और जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट के मेम्बर भी थे उन्होंने अनविटिंगली अनविटिंगली कहते हैं अनजाने में यानी कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहते थे पर उनसे ऐसा हो गया था कि उन्होंने उसके करियर को एक सैड एंडिंग दे दी थी उन्होंने उसके करियर को खत्म कर दिया था तो वो जो लीगल एडवाइजर थे लॉयर थे उन्होंने ना चाहते हुए भी अनजाने में उस ब्रिलियंट एक्ट्रेस का करियर खत्म कर दिया था उस दिन के बाद वो कभी एक्टिंग ही नहीं कर पाई वो अपने टेरर से बाहर ही नहीं आ पाई वाइल एवरी अदर मेम्बर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म खादी धोती विथ अ स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लमजीली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट अब राइटर बता रहे हैं कि वो जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उस स्टोरी डिपार्टमेंट के जो बाकी सारे मेम्बर थे जो सारे वहाँ के राइटर्स थे पॉइट्स थे वो सब एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहनते थे यानी कि सभी एक ही तरह के कपड़े पहनते थे अभी चेन्नई में था तमिल 
पे ज़्यादातर जो व्यक्ति थे वो तमिल्स थे तो वो सभी क्या पहना करते थे खादी की धोती पहनते थे और स्लाइटली यानी थोड़ी सी ओवर साइज ओवर साइज यानी बड़ी जिसे हम कह सकते हैं लूज 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 वाइट खादी की शर्ट पहनते थे जो कि कैसी होती थी क्लमजिली क्लमजिली कहते हैं जो कि गंदे तरीके से यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बनी हुई थी ऐसी वो वाइट खादी की शर्ट पहनते थे तो बच्चों इस तरह से वाइट खादी की धोती पहनते थे और ऊपर वाइट खादी की शर्ट पहनते थे जो कि ओवर साइज यानी कि लूज होती थी और जो बहुत ही गंदे तरीके से सिली हुई थी बहुत अच्छे से परफेक्टली वो सिली हुई नहीं होती थी ऐसे कपड़े वहाँ के बाकी सारे मेम्बर्स पहना करते थे द लीगल एडवाइजर वॉर पैंट्स एंड अ टाई एंड समाइम्स अ कोट डेट लुकड लाइक अ कोट ऑफ मेल तो बाकी सब तो ऐसे कपड़े पहनते थे लेकिन जो लीगल एडवाइजर थे वो खादी की धोती और खादी का शर्ट नहीं पहनते थे वो क्या पहनते थे वो पैंट्स पहनते थे और साथ में वो टाई भी यूज़ करते थे और कभी कभी तो वो कोट भी पहना करते थे जो कि कैसा लगा करता था कोट ऑफ मेल की तरह लगा करता था बच्चों कोट ऑफ मेल इस तरह का होता है आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो वो इस तरह का कोट ऑफ मेल पहनते थे यानी कि वो इतना मोटा कोट पहनता था जिसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोट ऑफ मेल है तो इसलिए वो सबसे अलग लगा करता था बाकी सारे लोग वाइट धोती वाइट शर्ट पहनते थे खादी की बनी हुई लेकिन वो अकेला था जो कि पैंट पहनता था टाई भी यूज करता था और कभी कभी कोट भी पहना करता था ओफन ही लुकड अलोन एंड हेल्पलेस तो उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ पे तो ज़्यादातर समय वो बिल्कुल अकेला लगा करता था और बिल्कुल हेल्पलेस लगता था यानी वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था उसके फ्रेंड्स नहीं थे तो बिल्कुल अकेला बैठा रहता था ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल हेल्पलेस है बेचारा व्यक्ति है अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स और वो अकेला क्यों रहता था उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं थे क्योंकि वहाँ पे बाकी सारे व्यक्ति तो क्या थे ड्रीमर्स थे ड्रीमर्स मतलब वो स्टोरी डिपार्टमेंट है वहाँ पे राइटर्स हैं पॉइट्स हैं तो वो सभी क्या करते थे ड्रीम का मतलब है वो इमेजिनेटिव थे काल्पनिक थे तभी तो वो राइटिंग का काम कर सकते थे तो बाकी सारे व्यक्ति तो ड्रीमर थे कल्पना शक्ति वाले थे काल्पनिक बातें किया करते थे लेकिन ये जो लॉयर था ये कैसी बातें किया करता था लॉजिकल तार्किक बातें किया करता था इसीलिए सबसे अलग रहता था तो वहाँ पे बाकी सारे व्यक्ति ड्रीमर थे काल्पनिक बातें करने वाले इमेजिनेटिव बातें करने वाले थे और लॉयर वहाँ पे अकेला था जो कि लॉजिकल बातें करता था तार्किक बातें करता था अ न्यूट्रल मैन इन एन असम्बली ऑफ गांधीआइट्स एंड खादीआइट्स और वो बिल्कुल न्यूट्रल था न्यूट्रल यानी निष्पक्ष वो किसी का पक्ष नहीं लेता था बिल्कुल न्यूट्रल था और बाकी सारे वहाँ पे व्यक्ति कैसे थे वो उन सभी व्यक्तियों की असेंबली यानी ग्रुप थी किस चीज की वो सभी गांधी आइट्स थे गांधी को पसंद करने वाले और खादी आइट्स थे खादी पहनने वाले तो बाकी सभी व्यक्ति गांधी को पसंद करते थे खादी पहनते थे लेकिन जो लॉयर था ये न्यूट्रल था इसके कोई विचार नहीं थे गांधी के बारे में ना तो ये कहता कि हाँ मैं पसंद करता हूँ और ना ही ये कहता कि नहीं मैं पसंद नहीं करता ये बिल्कुल न्यूट्रल रहता था और बाकी सारे व्यक्ति वहाँ पे गांधी आइट्स थे यानी गांधी जी को पसंद करने वाले और खादी आइट्स थे यानी खादी पहनने वाले लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु आर क्लोज टू द बॉस ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म अब ये जो लॉयर था ये भी अपने बॉस यानी मिस्टर वासन के काफ़ी क्लोज था काफ़ी करीबी था तो जो जो मिस्टर वासन के करीबी होते थे उनकी तरह है इस लॉयर को भी मौका मिला इसको भी अलाउ किया गया कि ये एक बार एक फिल्म प्रोड्यूस करे तो मिस्टर वासन जो थे वो भी जो लोगों को पसंद किया करते थे उनको वो एक मौका देते थे एक अपॉर्चुनिटी देते थे एक फिल्म प्रोड्यूस करने की तो ये जो लॉयर था ये भी कोई मूवी प्रोड्यूस करना चाहता था तो मिस्टर वासन ने इसे भी मौका दिया एक बार एक मूवी प्रोड्यूस करने का 
and though a lot of raw stock and pancake were used on it और जो movies ने बनाई जो movies lawyer ने produce की उसमें बहुत सारा raw stock raw stock यानी बहुत सारा पैसा बहुत सारी चीज़ें लगाई गई और बहुत सारा pancake भी use हुआ अब movie बनेगी तो उसमें भी makeup होगा actor actresses काम करेंगे तो बहुत सारा makeup use किया गया और बहुत सारा पैसा बहुत सारी और भी चीज़ें लगाई गई नॉट मच केम ऑफ द फिल्म लेकिन वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं बनी उस फिल्म ने ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं किया ज़्यादा अच्छी सफलता नहीं प्राप्त करी देन वन डे द बोस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट और फिर एक दिन ऐसा आया जब बॉस यानी मिस्टर वासन ने उस स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज डाउन बंद कर दिया उन्होंने जैमिनी स्टूडियो का स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया एंड दिस वॉज परहेप्स द ओनली इंस्टांस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री तो राइटर कह रहे हैं कि जब वो स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया था मिस्टर वासन के द्वारा तो ये हमारे मानव इतिहास का एकमात्र ऐसा इंस्टांस यानी उदाहरण था वेयर अ लॉयर लॉस्ट ही जॉब जहाँ पर एक वकील अपनी नौकरी खो देता है बिकॉज द पॉइंट्स वर आज टू गो होम क्यों खो देता है क्योंकि राइटर से पॉइंट से कहा जाता है घर जाने के लिए यानी कि जो लॉयर था ये भी स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था तो जब स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो जाता है सभी राइटर सभी पॉइंट्स अपने घर चले जाते हैं तो इसे भी जाना पड़ा क्योंकि ये भी स्टोरी डिपार्टमेंट में था तो राइटर कह रहे हैं कि पहला उदाहरण है मानव इतिहास का कि एक वकील को अपनी नौकरी इसलिए खोनी पड़ी क्योंकि सभी राइटर और पॉइंट से अपने घर जाने के लिए कहा गया तो जब स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया तो उस लॉयर की भी नौकरी चली जाती है जेमिनी स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हंट ऑफ पॉइंट लाइक एस डी एस योगियर संगो सुब्रमण्यम कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय अब राइटर अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट बात में बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो था वो एक फेवरेट हंट टू फेवरेट जगह थी बहुत सारे पॉइंट्स की यानी कि जो नाम है पॉइंट्स के इनकी ये फेवरेट जगह थी जहाँ ये बार बार आया करते थे तो ये पॉइंट्स जैसे कि एस डी एस योगियर संगो सुब्रमण्यम कृष्णा शास्त्री और हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय इस तरह के व्यक्तियों की जेमिनी स्टूडियो फेवरेट जगह थी ये बार बार यहाँ पर आया करते थे इट हैड एन एक्सीलेंट मैस और जो जमेनी स्टूडियो था वहाँ पे एक बहुत अच्छा मैस भी था मैस यानी जहाँ पे खाना बनता है और यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं ये कैफ़े था वे सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट तो ये जो मैस था यहाँ खाना तो बनता ही था लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी भी बना करती थी और बहुत अच्छी कॉफ़ी यहाँ पे सर्व होती थी पूरे दिन और यहाँ तक कि रात के समय भी तो यहाँ पे बहुत अच्छा मैस था यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिला करती थी अब दिन में किसी भी समय चले जाइए और यहाँ तक कि रात को भी वो कॉफ़ी मिला करती थी दोज वर द डेज वैन कांग्रेस रूल्स मैंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज राधर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट तो राइटर आगे कह रहे हैं कि उन दिनों किसका रूल था कांग्रेस पार्टी का रूल था और उस समय बहुत सारे प्रोहिबिशन यानी मनाही थी बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा रखा था कांग्रेस पार्टी में तो ऐसे में अगर हम एक कप ऑफ कॉफ़ी पीने के लिए आपस में मिला करते थे आपस में बैठ करते थे तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ करता था यानी कि ये इस तरह के सारे बड़े बड़े पॉइंट्स यहाँ पर आया करते थे कॉफ़ी पीने के लिए तो राइटर कह रहे हैं कि उस समय बहुत सारे काम करने की मनाही थी तो ऐसे में अगर हम कॉफ़ी पीने के लिए बैठ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हैं बातें कर रहे हैं तो हमें बहुत एंटरटेनमेंट लगा करता था हमें बहुत मज़ा आया करता था Bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated to laser. अब writer कहते हैं bearing होता है अलावा तो वहाँ पर जैमिनी studio के जो office boys थे और जो वहाँ पर काम करने वाले clerks थे उनके अलावा यानी कि जो office boy थे और जो clerks थे उनको छोड़ के बाकी सारे व्यक्ति क्या करते थे Laser कहते हैं खाली समय आराम का समय और 
और रेडिएट होता है बिताना तो यानी कि जो ऑफिस बॉय थे और क्लर्क्स थे वो तो बहुत बिजी रहा करते थे उनको परमिशन नहीं थी खाली बैठने की लेकिन उनको छोड़ के जो बाकी सारे व्यक्ति थे वो कुछ समय के लिए आराम से वहाँ पर मैस में आकर बैठा करते थे और आराम से एक, एक कप ऑफ कॉफ़ी इंजॉय किया करते थे अब प्री रिक्वेस्टिंग फॉर पोइट्री और इस तरह से थोड़े समय आराम से खाली हो के बैठना पोइट्री लिखने के लिए प्री रिक्वेस्टिक है प्री रिक्वेस्टिक कहते हैं बहुत अधिक आवश्यक है यानी कि आप पोइट्री तभी कर सकते हो जब आपका माइंड इमेजिनेटिव हो और माइंड इमेजिनेटिव होने के लिए बहुत ज़रूरी है आप थोड़ी देर फ्री बैठो अकेले बैठो तो इसीलिए बहुत आवश्यक था अकेले बैठना फ्री बैठना फ्री टाइम में बैठना तभी आप अच्छी पोइट्री कर सकते हो आपका माइंड कुछ अच्छा सोच सकता है मोस्ट ऑफ दैम वो खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी तो राइटर कह रहे हैं कि जैमिनी स्टूडियो में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति थे उनमें से अधिकतर व्यक्ति जो थे वो खादी पहना करते करते थे जैसे कि हमने पहले भी देखा था अभी खादी की धोती खादी की शर्ट वो पहना करते थे और वो सभी गांधी जी की वर्शिप गांधी जी की पूजा यानी गांधी जी का बहुत अधिक सम्मान किया करते थे बट बियॉन्ड डैट दे हैड नॉट द फेनेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड तो वो सिर्फ गांधी जी को जानते थे गांधी जी के सिद्धांत जानते थे और खादी पहना करते थे लेकिन इसके अलावा बियॉन्ड डैट इसके अलावा उनके पास बिल्कुल किसी भी तरह का एप्रिसिएशन नहीं था किसी भी तरह की प्रशंसा नहीं थी फैंटेस्ट यानी हल्का सा भी तो यानी वो खादी पहनते थे गांधी जी की प्रशंसा किया करते थे ये तो करते थे लेकिन इसके अलावा उनके पास और किसी भी तरह का राजनीतिक विचारधारा नहीं थी Naturally, they were all averse to the term communism. और वो सभी के सभी लोग बिल्कुल एवर्स थे एवर्स करते हैं विरोधी किसके विरोधी कम्युनिज्म यानी साम्यवाद के विरोधी तो बच्चों आपने पढ़ा होगा साम्यवाद एक पॉलिटिकल एक इकोनॉमिकल सिस्टम होता है साम्यवाद जहाँ पे सभी चीज़ों पे कम्युनिटी का राइट होता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई टर्म वहाँ पर नहीं होती तो ये सभी के सभी लोग कम्युनिज्म के विरोधी थे और गांधी जी के प्रशंसक थे इसके अलावा इनका और कोई राजनीतिक विचार राजनीतिक विचारधारा नहीं थी अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन और ये सारे के सारे व्यक्ति क्या सोचा करते थे कि जो कम्युनिस्ट होते हैं साम्यवादी होते हैं वो गॉडलेस होते हैं यानी वो किसी भगवान को मानते ही नहीं हैं He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. और वो लोग माना करते थे कि जो कम्युनिस्ट होते हैं उनके मन में किसी तरह का फिलीगल कहते हैं अपने बच्चों के लिए तो वो ना तो अपने बच्चों से प्यार करते थे और ना ही कंजुगल कहते हैं आफ्टर मैरिज यानी कि अपने पति या पत्नी के लिए तो उनके मन में किसी भी तरह का प्रेम नहीं होता ना अपने बच्चों के लिए और ना ही अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए ही हैड नो कम्पंक्शन और ना ही उनके मन में किसी तरह का कम्पंक्शन कहते हैं नैतिक भावना होती है अबाउट किलिंग हिज ऑन पेरेंट्स अपने ही पेरेंट्स क्यों को वो किल कर सकते हैं और हिज चिल्ड्रन और अपने बच्चों को भी अगर वो मार दें तो भी उनको नहीं लगता कि ये नैतिक रूप से गलत है He was always out और जो कम्युनिस्ट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट वो अनरेस्ट होती है अशांति अशांति कॉज करते हैं अशांति क्रिएट करते हैं और अशांति को स्प्रेड करते हैं फैलाते हैं एंड वॉयलेंस अशांति और वॉयलेंस यानी हिंसा यानी कि वहाँ जैमिनी स्टूडियो में सभी व्यक्ति ऐसा माना करते थे कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो ना तो अपने बच्चों से प्यार करते ना अपने हस्बैंड या वाइफ से प्यार करते हैं और यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी वो मार सकते हैं अपने बच्चों को भी वो मार सकते हैं और वो हर जगह अशांति और हिंसा फैलाते हैं और कहाँ फैलाते हैं जो इनोसेंट पीपल हैं इनोसेंट यानी जो बिल्कुल मासूम हैं और जो इग्नोरेंट यानी अनजान हैं उन लोगों के बीच वो जाते हैं और अशांति और हिंसा को फैलाते हैं तो इसीलिए वहाँ के सारे लोग कम्युनिज्म के जो लोग कम्युनिस्ट थे उनके वो सब विरोधी थे सच नोशन फॉर प्रिवेल तो इस तरह के नोशन यानी के विचार 
प्रिवेल्ड होता है फैले हुए थे एवरीवेयर सब जगह एल्स इन साउथ इंडिया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले व्यक्ति ऐसा माना करते थे बल्कि साउथ इंडिया में बाकी जगह भी इसी तरह के विचार फैले हुए थे कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो हिंसा फैलाते हैं अशांति फैलाते हैं और किसी से भी प्यार नहीं करते तो इस तरह के विचार पूरे साउथ इंडिया में फैले हुए थे एट डेट टाइम ऑल्सो उस समय भी Naturally floated about vaguely among the खादी clad poets of जेमिन studio. तो पूरे south India में यही विचार थे इसीलिए स्वाभाविक रूप से इस तरह के विचार float होते रहते थे यानी कि इस तरह की बातें फैलती रहती थी जेमिन studio में भी vaguely यानी अस्पष्ट रूप से किन के बीच खादी पहने हुए poets के बीच तो पूरे south India में यही बातें थी और इसीलिए जेमिन studio में जो खादी पहने हुए पॉइंट्स थे वो भी इसी तरह की बातें किया करते थे एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग और इस बात का एविडेंस यानी सबूत किस बात का सबूत कि वो सभी कम्युनिज्म के विरोधी थे तो इस बात का सबूत जल्दी ही फोर्थ कमिंग आने वाला था यानी कि जल्दी ही राइटर हमें बताने वाले हैं कि कैसे वो कह सकते थे कि ये सारे लोग कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे कम्युनिज्म के ये सभी लोग विरोधी थे तो बच्चों आगे राइटर हमें और क्या बताएंगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में See you in the next video. Thank you.